Hi, ich bin Luisa von Einfach Backen. Wir machen heute eine Pfannkuchentorte. Dafür brauchen wir sechs Eier, wir brauchen Milch, wir brauchen Mehl, da habe ich schon eine Prise bzw. zwei Prisen Salz mit rein, ein klein wenig Zucker, Vanille, Zucker, Zitronensaft, ein bisschen Öl, um die Pfannkuchen auszubacken, jede Menge gemischte Beeren, einmal als Topping, einmal für die Füllung, nochmal ein bisschen Zucker, Mascarpone, Sahne und Wasser. Für den Pfannkuchenteig geben wir jetzt Mehl mit Salz und den Zucker in eine Rührschüssel. Ich rühre das kurz. Jetzt gebe ich die Milch dazu. Und ihr könnt es entweder mit einem Schneebesen oder mit einem Handrührgerät zu einem glatten Teig verrühren. Und nun kommen die Eier dazu, einer nach dem anderen. Den Pfannkuchenteig lasst ihr jetzt 30 Minuten quellen und dann fangen wir an mit Ausbacken. So, wir backen jetzt die Pfannkuchen aus. Generell, wenn der erste nichts wird, ist nicht schlimm. Das darf so sein. Ich benutze pro Pfannkuchen circa, ja, oder für jeden zweiten, so einen Esslöffel Öl. Am besten ist da Rapsöl. Ich mache erstmal kurz einen Test. Okay. Und je nach Pfanne. Nehmt ihr eine ganze Kelle oder eine halbe Kelle. Dann warten wir kurz, bevor wir ihn wenden. Wir sehen ja von der Seite, ob er stockt oder wann er gestockt ist, der Pfannkuchen. Es dauert noch kurz, so lange warten wir. Und dann wenden wir ihn auf die andere Seite, braten ihn noch mal eine Minute von jeder Seite und dann ist er fertig. Dann kommt schon der nächste in die Pfanne. Für unsere Creme, für die Pfannkuchentorte, schlagen wir jetzt zuallererst die Sahne auf und tun die dann nochmal in den Kühlschrank. Jetzt geben wir die Beeren in einen Topf zusammen mit dem Wasser. Und ich habe hier 2 x 50 Gramm drin, das heißt ich nehme nur die Hälfte davon. Das Ganze kochen wir jetzt kurz auf und pürieren dann die Früchte. So, unsere aufgekochten Beeren habe ich jetzt in, den, ähm, in diesen schmalen, hohen Messbecher. Das pürieren wir jetzt. Und dann gieße ich das ich weiß noch nicht in was, aber in irgendeinen flachen Behälter. Ah, doch. Moment. Ich hab was. So ein Schma also ein flaches Blech. Das nutzt sich unglaublich gut dafür, um jetzt solche Flüssigkeiten relativ schnell auskühlen zu lassen. Deswegen geben wir dieses Fruchtpüree hier drauf und verstreichen das so dünn wie möglich und dadurch wird das in 0, nichts kalt. Wir lassen das kurz ausdampfen und dann gebe ich das in den Kühlschrank und in 10 Minuten ist es kalt. So schnell und einfach. Wir machen weiter mit unserer Creme. Dafür geben wir den Mascarpone in eine Rührschüssel. Zusammen mit dem Zitronensaft ohne Kern und dem Zucker. Und das Ganze verrühren wir jetzt kurz. Und pürieren das Ganze. Pürieren. Verrühren. 
Oh. So, und jetzt heben wir unsere geschlagene Sahne in dreimal unter. Also haben wir hier eigentlich mehr eine Beerenmus, die dann zwischen die Pfannenkuchen kommt. Das ist ziemlich geil. So, wir starten mit dem Schichten. Dafür nehmen wir uns einen Pfannkuchen, verteilen zwei Esslöffel von der Creme drauf. Ha, so läuft's auch. Und dann kommt der nächste. Und das machen wir so lange, bis wir entweder keine Pfannenkuchen oder keine Creme haben. Die letzte Schicht sollte allerdings Creme sein. So, und dann dekorieren wir aus mit den Beeren. Erst gebe ich die Erdbeeren drauf. Und fertig ist unsere wunderschöne Pfannkuchentorte. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Beeren ihr verwendet habt. Ob es nur Erdbeeren oder vielleicht auch nur Himbeeren gewesen sind. Lasst uns ein Like da, wenn euch das Video und das Rezept gefallen hat. Abonniert unseren Kanal für weitere tolle Rezepte. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier oben links noch auf unseren Einfachbacken Online Kurs klicken. Da zeige ich euch weitere tolle Tipps und Tricks. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.